ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಂ ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಆರು ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಗಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳೆರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿ ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎರಡು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ ಈ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಈ ಎರಡೂ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ದ್ವಿಪದವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿರುವಂತಹ ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಎರಡೂ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಪವರ್ತನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಅಪವರ್ತನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಮೊದಲನೇ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಂ ಮೈನಸ್ ಐದು ನೀವು ಈ ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಚರಾಕ್ಷರ ಘಾತ ಎರಡು ಇರುವಂತಹ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಇದರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಹ ಗುಣಕ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಈ ಮದ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂನ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಹ ಗುಣಕ ಆಗಬೇಕು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಈ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಏನಿದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಐದು ಇದಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಮಧ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇದು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಐದು ಏನಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಗ ಅವುಗಳ ಅಪವರ್ತನೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದು ಈ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪವರ್ತನಗೊಳಿಸೋಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಓ ಸಾರಿ ಇದು ನಲವತ್ತೈದು ಇದೆ ನಾನು ಐದು ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ನಲವತ್ತೈದು ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ನಲವತ್ತೈದರ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಲವತ್ತೈದರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಮೂರು ಹದಿನೈದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಂತರ ಐದೊಂಬತ್ತಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಹದಿನೈದು ಇಂಟು ಮೂರನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದರ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಈ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಅಪವರ್ತನಗಳು ನಲವತ್ತೈದು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐದೊಂಬತ್ತಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ಆಗಿದೆ ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಈ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಲವತ್ತೈದರ ಅಪವರ್ತನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗುಣಲಬ್ಧ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತೈದು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಿಹ್ನೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಿಹ್ನೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಿಹ್ನೆ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಿಹ್ನೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಇವುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಬೆಲೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪವರ್ತನಗೊಳಿಸೋಣ ಎಕ್ಸ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಬಂತು ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂ ಬಂತು ಎನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಬಂತು ಬಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಬರ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್
ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇದೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಐದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಐದು ಹಾಗಾದರೆ ಆರು ಇಂಟು ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಇಂಟು ಎಂ ಮೈನಸ್ ಐದು ಆರು ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನೂರ ಐವತ್ತರ ಅಪವರ್ತನ ಆಗಿದೆ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಇಂಟು ಎಂ ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಂ ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತೈದರ ಅಪವರ್ತನ ಆಗಿದೆ ಈ ಎರಡು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಆಗಿದೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎರಡು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಆಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ದ್ವಿಪದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಿರಾ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆ